한번 보시면 예, 오늘 골다공증에 대해서 말씀드릴게요. 골다공증에 관해서 몇번 얘기를 드렸기 때문에 오늘은 골다공증이 그 위험한 이유, 왜 골다공증이 걸리면 안 좋은지 그거에 관해서 말씀 좀 드리겠습니다. 골다공증 자체는 뼈가 좀 약해지는 병이에요. 근데 뼈가 약해졌다고 뭐 크게 문제가 있는 건 아니에요. 근데 중요한 문제는 뼈가 약해지면 뼈가 골절이 옵니다. 골절이 오기가 쉬워요. 약해지기 때문에 골절이 잘 오거든요. 이게 사실 제일 문제입니다. 여성들이 폐경을 하거나 그리고 굉장히 나이가 많은 노인들한테 이 골다운증이 많고요. 그리고 젊은 사람도 좀 가끔 있어요. 뼈가 약해서 골다운증이 진행이 돼서 뼈가 골절이 됐다. 근데 회복이 느려요 굉장히 그리고 일상생활이 굉장히 불편하겠죠 그리고 아주 문제를 일으킬 수 있는 경우가 있, 있는 것들이 척추가 골절이 되면 척추신경을 압박할 수가 있습니다 그러면 하지나 이 다리 쪽으로 마비가 더올 수 있는 경우도 있고요 움직이지 못하죠 그러면 은 그럼 누워 있어야 돼요 나이 많으신 노인들이 누워있으면 어떻게 되겠어요? 욕창 생기고 온갖 합병증, 심장에도 합병증 생기고 여러 가지 문제 많이 생깁니다. 그래서 뭐 생명의 위협이 올수 있는 그런 질환으로 발전을 할 경우도 많아요. 그리고 손목이 다치면 어떻게 되겠어요? 일을 못하죠? 일상생활을 못합니다. 그 다음에 또 발목. 발목이 골절이 돼도 마찬가지로 일상생활 못해요. 걸어다니지 못하죠? 보행을 못하면 은 노인들 모든 거다 나빠져요. 걸어다니지 못하면 누워있으면 은 반드시 나빠집니다. 그래서 골절의 후유증으로 결국 문제가 되는 경우가 많아요. 그래서 골다운증을 치료를 해야 되는 겁니다. 그러니까 뼈가 부러진 자체의 문제보다는 그 이후에 생기는 후유증이 더 많아요. 그리고 뼈가 또안 붙어요. 잘 골다운증이 있는 분들은. 그런 문제가 됩니다. 그래서 이건 뭐 치료는 뭐몇 가지죠. 뭐 비타민 D나 칼슘제, 그 다음에 이제 골다공증 전문 치료하는 약들 그런 약들 쓰고면서 이렇게 치료를 해야 돼요. 그냥 잘 먹고 운동만 한다고 골다공증 예방되는 거 아닙니다. 치료를 꼭 같이 해줘야 돼요. 예, 네, 골다공증이 위험한 이유였습니다. 여태까지. 네.